हाय गाइस होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट एंड एज यू ऑल नो एक नया वेरिएंट आ गया है कोविड का ओमिकॉन ओमिक्रॉन करके एंड देर इज लॉट ऑफ फस अबाउट इट है ना तो हम इसके बारे में पांच चीजें जानेंगे विच यू शुड बी अवेयर ऑफ इट और उसके बाद एंड में हम देखेंगे कि विल इट अफेक्ट द बोर्ड एग्जाम्स और नॉट क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में यही चल रहा है कि क्या बोर्ड एग्जाम्स इससे अफेक्ट होंगे कि नहीं तो वी विल टॉक अबाउट दैट गाइस इन द एंटायर वीड ओके तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज डिफरेंट तो बेटा ओमिक्रॉन जो वायरस है ठीक है एक वेरिएंट है कोविड का एंड इट वाज रिपोर्टेड बाय साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने इसको रिपोर्ट करा कि एक नया वेरिएंट आ चुका है जिससे बहुत लोग अफेक्ट हो रहे हैं साउथ अफ्रीका में बट इट इज ऑल ऑल ऑब्वियसली बिलीव्ड कि साउथ अफ्रीका में अभी वो है नहीं एंड इट हैज बीन यू नो क्या कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो चुका है ऑस्ट्रेलिया आई गेस यूरोप में भी यू नो इट इज स्प्रेडिंग क्वाइट मतलब क्या कहते हैं रैपिडली है ना और बाद में ये भी पता चला कि यूरोप माइट बी द ओरिजिन फॉर दिस ओमिक्रॉन वायरस एंड साउथ अफ्रीका वर द वन हु अलार्मड इट तो बेचारों ने जिन्होंने बताया उन पर ही यू नो लोगों ने ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए साउथ अफ्रीका से लोगों का आना जाना बहुत ही बंद कर दिया सबने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए है ना तो इसके लिए लाइक विच इज अ बैड थिंग आई वुड से क्योंकि अगर किसी कंट्री ने रिपोर्ट करा है तो उसको ऐसे ब्लॉक कर दोगे तो यू नो इट इज अ बैड थिंग एंड यस साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट भी ये बोले कि यू नो कि दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ ट्रीटिंग कि अगर हमने रिपोर्ट करा इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे जबकि द ओरिजिन माइट बी फ्रॉम यूरोप जरूरी नहीं कि साउथ अफ्रीका में हुआ क्या पता साउथ अफ्रीका में कहीं और से आया हो So that is the one thing. So it originated in South Africa, but as of now, India may be you know people coming from South Africa are scrutinized, and I guess travel restrictions exist. करते हैं बहुत ज़्यादा. And for foreign people who are coming from foreign travel, अभी बहुत ही restricted है. So I would say you know avoid foreign travel. So वो एक major चीज़ है बेटा कि Omicron virus has uh, you know predominantly recognized all over the world. Number two, WHO इसको कहता है कि यार variant of concern है ये. Uh, variant of concern मतलब uh, इट माइट कॉज प्रॉब्लम जैसे कि सेकेंड वेव के टाइम में बहुत ही हालत खराब हो गई थी इंडिया में ठीक है तो डब्ल्यू एच ओ कह रहा है कि इसके लिए हमें कॉशियस रहना पड़ेगा एंड बी प्रिपेयर फॉर इट दैट इज वन ऑफ वेरियस ऑफ वेरियंट ऑफ कंसर्न कंसर्न कहते हैं है ना तो थर्ड थिंग जो डेल्टा वेरियंट था ना तो डेल्टा वेरियंट वॉज ऑल्सो वेरियंट ऑफ कंसर्न एंड ग्लोबली नाइनटी नाइन परसेंटेज ऑफ द केसेज वेर यू नो डेल्टा वेरियंट वाले अभी भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डॉमिनेंट वेरियंट कौन सा डेल्टा वेरियंट एल्फा बीटा चला गया डेल्टा वेरियंट सबसे ज्यादा डॉमिनेंट है है ना 99% ऑफ़ द केसेस आर डेल्टा वेरिएंट वाले केसेस कोविड के तो विच मींस अब डेल्टा से फोर्थ थिंग इज आई वुड से डेल्टा से ही ओमिक्रॉन इवॉल्व हुआ ऐसा कह रहे हैं ठीक है तो होता क्या है बेटा जो बीटा से जब डेल्टा में गया आई गेस बीटा होगा लाइक like, जब डेल्टा से पहले वाले वेरिएंट से जब डेल्टा में आया ना तो देर वेर नाइन चेंजेस सम नाइन स्पाइक्स में कुछ चेंज थे बट अभी बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हो गया ये वायरस बहुत ही इवॉल्व हो गया एंड देर आर नाउ थर्टी टू चेंजेस तो कैन इमेजिन जीरो से नाइन हुआ अब नाइन की जगह आप जीरो से थर्टी टू चेंजेस इट इज थर्टी टू स्पाइक्स में चेंजेस है स्पाइक्स क्या होते हैं जो वायरस के ऊपर जो थोड़े से स्पाइक्स होते हैं ना विच हेल्प टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ वायरस इट इज तो उस पर थर्टी टू चेंजेस है तो इट हैज इवॉल्व अ लॉट ठीक है तो दैट इज नंबर फोर नंबर फाइव इज गाइज अब लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंसर्न है कि वैक्सीन क्या वैलिड रहेंगी है ना और यूएस वगैरह में बूस्टर शॉट्स वगैरह लगने स्टार्ट हो चुके हैं क्या वो लोग वैलिड रहेंगे तो बेटा इट इज बिलीव्ड कि वो मतलब सीवियरिटी कम होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज वैक्सीनेटेड इंडिया में भी यू नो इफ यू सी हंड्रेड मिलियन वैक्सीन हो चुके थे फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड तो ऐसा कुछ डेटा आया हुआ है तो जो सीवियरिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी है ना तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट और एक और चीज कहते बेटा आई वुड से कि जितनी ये ना जो ओमनिकॉन वेरियंट है ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है मतलब जल्दी फैल सकता है तो होता क्या है जो डिसीज ज्यादा फैलती है वो कम डेडली होती है ऐसा ट्रेंड होता है कि इफ इट इफ देर अ डिसीज जैसे कि एच है उसका ट्रांसमिशन रेट थोड़ा कम होता है तो वो ज्यादा डेडली होती है एज कंपेयर टू फ्लू फ्लू मतलब है ना जो क्या कहते हैं बुखार जुकाम वगैरह वो जल्दी फैलती है बट वो कम डेडली होती है आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो ये एक रीजन कह सकते हैं टू बी यू नो फील गुड अबाउट इट मतलब कि हाँ डरने की जरूरत नहीं है ज्यादा और इसके अलावा एक और चीज होती है बेटा होता क्या है वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया में लोग बहुत ज्यादा मरते हैं डिसीज को लेके ठीक है फ्लू से भी देर आर सिक्स पॉइंट फाइव लाख पीपल डाइंग एवरी ईयर ऐसा डेटा है ठीक है सो यू नॉट वरी अबाउट इट एंड कमिंग टू द पॉइंट विल द
है ना इंडिया में थिंग्स हैव इम्प्रूव वॉट वी शुड मेंटेन इज मेंटेन योर प्रिकॉशन अपना हाथ धोना है अपना मास्क पहन के चलना है ठीक है अपने हाथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें यू शुड नॉट बी केयरलेस अट ऑल आई ओपर अंडरस्टैंडिंग ओके तो मेंटेन दिस थिंग्स एंड यू वुड बी गुड टू गो ओके बच्चे डू नॉट थिंक कि पेपर कैंसिल होगा ये स्पेकुलेशन में बिल्कुल घुसने की जरूरत नहीं है ठीक है चुपचाप स्कूल भी स्टार्ट हो गया स्कूल जा रहे हो तो जाओ मास्क पहन के रखो सैनिटाइज करते रहो हाथ को और यस डू नॉट डू नॉट फूल अराउंड हेयर और देर एंड प्लीज जिसका भी टर्म वन का एग्जाम पेपर खराब हुआ था टर्म टू की अच्छे से तैयारी करो स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी जरूरी है ठीक है बेटा टर्म वन में बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब हो गया था बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना ठीक है एंड इफ यू वॉन्ट देस वेदांत के प्रो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है टर्म टू के लिए यू कैन एनरोल इन टू वेदांत प्रो बैचेस देर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां पर जाके आप एनरोल कर सकते हो टर्म वन में बहुत बच्चों की हेल्प हुई थी अगर आपको लगता है कि या यू माइट नीड थिंग मतलब यू माइट नीड हेल्प ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोल करो 15 डेज का लिखा होगा बट इफ यू यूज द कोड ए आर प्रो यू विल गेट 30 डेज ओके बच्चे नीचे लेर इज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज डू नॉट थिंक कि पेपर नहीं होगा पेपर कैंसिल हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है पूरी मेहनत करो शिद्दत से बिल्कुल एक्सक्यूज एक्सक्यूज नहीं चलेगी ठीक है कीप स्माइलिंग है ग्रेट डे लॉट्स ऑफ लव बाय